கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல உங்க வாழ்த்துக்கிறேன் எல்லாரும் உங்க வீட்டுல சேஃபா இருக்கிறீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமாக ஆராதிக்க கத்த நம்மளுக்கு கிருபையை கொடுத்திருக்காரு ஆராதிப்போமா நம்முடைய 
அன்னைக்கு நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஜஸ் லிமிட் ஆர் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அவர் லார்ட் த லார்ட் சேஸ் ஐ ஆம் அ லிமிட்லெஸ் காட் அண்ட் ஸோ யூ ஆர் ஸோ ஆர் யூ ஹல லூயா டர்ன் டு நெக்ஸ்ட் பர்சன் சே நல்ல உற்சாகமாக தேவன் ஆராதிங்க நல்லா உற்சாகமாக தேவன் ஆராதிங்க ஏன்னா நம் தேவன் ஜீவித்து இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆ நம் தேவன் எங்கே இருக்கிறாரு இங்கே இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நம் தேவன் இங்கே இருக்கிறாருன்னு நல்லா ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்களேன் ஹால லூயா வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இன்றைய வேது பகுதி லூகாவின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பத்து முடிய லூகாவின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பத்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின அந்த கந்த வர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடும் கூட கல்லேற நிடத்தில் வந்தார்கள் கல்லறையை அடைந்திருந்த கல் புரட்டி தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு உள்ளே பிரவேசித்து கர்த்தராகிய இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் அதை குறித்து மிகுந்த கலக்கம் அடைந்திருக்கையில் பிரகாசமுள்ள வஸ்திரம் தரித்த இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்றார்கள் அந்த ஸ்ரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மருத்துவரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்பதாக அவர் கலிலேயாவிலிருந்து காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து கல்லறையை விட்டு திரும்பி போய் இந்த சங்கதிகள் எல்லாவற்றையும் பதினோருவருக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் அறிவித்தார்கள் இவைகளை அப்போஸ்தலருக்கு சொன்னவர்கள் மகதலேனா மரியாலும் யோவான்களும் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாலும் இவர்களோடு கூட இருந்த மற்ற ஸ்திரீகளுமே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி வாய்ஸு தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் இட்ஸ் சச் அ ஜாய் டு மீட் யூ ஆல் ஆன் திஸ் ஸ்பெஷல் டே விஷிங் யூ ஆல் அ பிளஸட் ரிசர்ஷன் டே நாமலா நான் நேராக வந்திருக்கணும் பட் தென் டைம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வே கோயிங் த்ரூ டஃப் டைம்ஸ் பட் தென் நெவர் த லெஸ் வி ஆர் ஸ்டில் கனெக்டட் டு த ஸ்பிரிட் ஆஃப் கார்ட் ஐ எம் ஸோ எக்ஸைடட் டு கனெக்ட் வித் யூ ஆல் through this media and we're going to have a great time worshiping God wherever we are because the presence of the Lord and the spirit of the Lord is the same wherever we are we're going to start off singing the song happy day doesn't matter even if you're quarantined in our homes nam beedugal la irundhala it's still a happy day because this is a day to remember that the Lord conquered death not just death the Lord has conquered corona all right 
Come on, put our hands together. Jesus. And this is a happy day. Let's worship the Lord. I normally jump, but then today I'm going to jump in spirit, not in my body. Oh, rest in history. Death has been and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Come on, empty cross. Empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. He's alive. Come on. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the happy day. Oh, happy day. Come on. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Let's sing it in Tamil. Yen I meet Kamandire. Yen I meet Kamandire. Yen I kaga jivan tandire. Umai pola devan nilda. Ratam sindhi meetire. Ratam sindhi meetire. Baba barb sumanditi tire. Siru vai sudandire nire. Yes way, yes way. Oh, in the year now, I'm the man. Yet far I'm born away. Oh, in the year now, I'm the man. Me and the man are oh, in the year now, I'm the man. Yet far I'm born away. Oh, in the year now. Can we put our hands together? Oh yes. Indrayanal Ananda Mananal. Amen. Do you believe it? If you believe it, say an amen. Today is a happy day. Not just today, but for people who believe in Christ, it's always been a happy day. Every day has been a happy day. Amen. Indrayanal, um, when the disciples got to know and when they experienced and they witnessed Jesus being crucified, all their hopes came crashing down. அண்ட வரிசை குறித்த சிலுவையில் மறிச்சதை பார்த்த உடனே எல்லாருடைய நம்பிக்கை ஒன்றுமே நம்ம விடுச்சு சனிக்கிழமை என்ன நடக்குது எல்லாம் ப்ராபப்ளி சீச்சர்கள்லாம் அவங்க பேக பேக் பண்ணி ஊரை விட்டு ஓடணுன்னால தெரியல ஏன்னா எல்லா நம்பிக்கை யாரை நாங்கள் நம்பி கொண்டிருந்தோமோ அவர் இல்லை அப்படி நம்பிக்கை இழந்த ஒரு நேரம் இன்னைக்கு வந்து ஏவோ பிள்ளைகள் அப்படி தானே நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் வீட்டில் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் தெரியல வேலை போச்சு எல்லாம் மூடி கிடக்குது வீடு வாட்ச் கூட ஹேப்பன் ஆல் ஹோப்ஸ் ஒன்று <laughs> நிற்கும் <laughs> ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புவே என்னை 
சேர்ந்து பாடல மனமன் உருவமா நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து உயிர்த்தேந்த நன்னாளின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சபையின் அறிவிப்புகள் ஒவ்வொரு வாரமும் நமது ஆராதனை இரண்டு ஆராதனைகளாக இருக்கும் தமிழ் ஆராதனை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை ஒன்பது மணிக்கும் ஆங்கில ஆராதனை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்தரை மணிக்கும் இருக்கும் 
கிட்ஸ் சர்ச் சிறு பிள்ளைகளுக்கான ஆராதனை மாலை ஐந்து மணிக்கு நடைபெறும் இதை நீங்கள் மற்றவர்களோடு இந்த நேரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவங்கள பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் அவங்கள இன்வைட் பண்ணுங்கள் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் காணிக்கைகளையும் தசம பாகங்களையும் செலுத்த விரும்புகிறவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை பார்த்து நீங்கள் அதற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் ஜிபே மூலம் கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நம்பருக்கு இல்லைனா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கியூஆர் கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுடைய காணிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் முதலாவதாக நம்முடைய காணிக்கைகளை நம்ம படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டு ஒரு இடத்துல செபித்து நம்ம அந்த காணிக்கைகளை நம்ம கொடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த வாசகத்தை நாம் விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்து நம்முடைய காணிக்கைகளை நம்ம கொடுப்போம் சேர்ந்து வாசிப்போம் கத்தர் என் தேவைக்கு மேலாக என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் ஆனால் என் செல்வத்தின் மீது என் நம்பிக்கையை நான் வைக்காமல் எனக்கு அதிகமாய் கொடுக்கிற கர்த்தரையே நான் நம்புகிறேன் எனக்கு அதிகமாய் இருக்கிறதுனால் நான் அதிகமாய் கொடுப்பேன் நான் அதிகமாய் செய்வேன் அன்புள்ள பிதாவே இந்த நேரத்தில் ராஜா அப்பா தங்களால் ஏன்றவற்றை கொடுக்கிற இந்த பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ராஜா நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா இவர்களுக்கு எந்த ஒரு நெருக்கடியும் நேரிடாமல் ராஜா நீர் இவர்களை பாதுகாத்து இவருடைய எல்லா தேவைகளையும் நீர் சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா ஒவ்வொரு தேவையும் என் தேவன் நீர் கொடுத்து அப்பா நீர் எகோவா ஈரேவா இருந்து அப்பா இவர்களுக்கு எல்லா நிறைவையும் கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா எந்த ஒரு ஆண்டவரே கடன்லேயோ மற்ற ஆண்டவரே அப்பா கஷ்டங்களிலோ இந்த பிள்ளைகள் மாற்றிக்கொள்ளாத படிக்கு கொடுக்கிறதன் ஆசீர்வாதத்தை இவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் கிருப தாங்க இந்த காணிக்கைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் நீங்கள் எல்லாரும் பத்திரமா வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுக்காக சபையாக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது நாம் சபையாக ஒன்று சேர்ந்து தொடர்ந்து நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக இந்த வியாதியிலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுக்கணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் இந்த நேரத்தில் ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் ரட்சிக்கப்படணும் அவர்களும் தொடப்படணும்னு சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் பிதாவும் இந்த நேரத்தில் யாராச்சா எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகிற தேவனே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்போ இன்றைக்கு ராஜா உங்களுடைய உயிர் தெழுதலை நாங்கள் ஆண்டு வரை கொண்டாடுகிற இந்த நேரத்தில் ராஜா ஆண்டு வரை அப்பா எந்தெந்த குடும்பங்களில் ராஜா அநேக காரியங்கள் மறித்து ஆண்டு வரை அப்பா ஆண்டு வரை ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறதோ அதை எல்லாம் என் தேவன் நீர் உயிர்ப்பித்து ராஜா ஆண்டு வரை நீர் ஆசீர்வதித்து ராஜா ஒரு புது துவக்கத்தை கொடுத்து ராஜா நீர் ஆசீர்வதித்து நிரப்பும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை அப்பா விசேஷமாக ராஜா ஆண்டு வரை எங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் நீர் சந்திக்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இவருடைய கையின் பிரயாசங்களை நீங்கள் சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தேவையில் இருக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்து உதவ நீர் எங்களுக்கு கிருப தருபடியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை அப்பா சபையின் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ராஜா நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஒவ்வொருவரும் நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா எல்லா விதமான தேவைகளும் என் தேவன் நீர் சந்திக்கும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா இந்த வியாதியிலிருந்து ராஜா இந்த கொடிய வைரஸிலிருந்து எங்கள் தேவன் நீர் அண்டு வரை எல்லாருக்கும் விடுதலையை தரும்படியாக அப்பா வியாதி பற்றுக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சுகத்தை கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை அப்பா ஆண்டு வரை இதற்காக ஆண்டு வரை உழைக்கிற பாடுபடுகிற டாக்டர்ஸ் மற்றும் ஹெல்பர்ஸ் ஆண்டு வரை அப்பா மற்ற கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயம் நினைவு கூறுகிறோம் ராஜா நிறைய பேர் அவங்க கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அப்பா அவர்களுக்கும் நீர் நல்ல சுகத்தை என் தேவன் நீர் கொடுத்து அவர்களையும் நீர் பாதுகாத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவர்களோட குடும்பங்களையும் நீர் ஆண்டு வரை அப்பா பாதுகாக்கும்படியாக நாங்கள் இந்த நேரத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே என் தேவன் இதில் எல்லாவற்றிலும் இருந்து ஒரு விடுதலையை தருவீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் ஆண்டு வரை ஆத்மாக்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அப்பா அநேக ஆண்டு வரே உங்களிடத்துல நெருங்கக்கூடாதபடிக்கு சத்துரு கொடுக்கிற எல்லா தடைகளையும் என் தேவன் நீர் உடைத்து அப்பா அவர்களை எல்லாம் நீர் ரட்சிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அப்பா எங்கள் ஜபங்கள் எல்லாம் கேட்கப்படுகிறது அப்பா அதற்கு பதில் கொடுக்கப்படுகிறது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அப்பா நீர் சீக்கிரத்தில் இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அப்பா தேவன் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் இந்த உலகெங்கும் நீர் செலுத்துவீர் அப்பா நீர் கொடுப்பீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அந்த விசுவாசத்தோடு ஆண்டு வரே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற இத்தனை ஆசீர்வாதங்களையும் நாங்கள் நினைத்து பார்த்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே ஏசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
ஆமாம் கொஞ்சம் கடினமான சூழ்நிலை தான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஈஸ்டர் ஒரு ஆராதனையை நம்ம கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னா நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த நாள்லேருந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு சண்டையும் எப்படியும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணதில்லை முக்கியமாக உயிர் தெழுதலினால் மிஸ் பண்ணதே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு வீட்டில் இருக்கிறோம் இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தான் தேவ பிள்ளைகளை வீட்டில் இருந்தாலும் எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவர் பிரசனம் இருக்குது ஆண்டவர் ஆவியினால் நம்ம இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நிச்சயமாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த உயிர் தெழுதுனால நம்ம இப்படி கொண்டாடினாலும் வரப்போகிற நாட்களில் நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து ஆண்டவரை நம்ம பெருசாக கொண்டாட போகிறோம் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் ஸோ ஐ வாண்ட் விஷ் யூ ஆல் ஒன் மோர் டைம் அ வெரி பிளஸட் ரிசரக்ஷன் டே தேவ பிள்ளைகள் இந்த நேரத்திலையும் இந்த ஜா லைவில் என்னை ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் வீட்டில் எல்லாம் பார்த்துட்டு கொண்டு இருப்பீங்க கூட நல்ல ஒரு நல்ல டைம் வர்ஷிப் டைம் யூ ஹேட் எல்லாம் நல்லா ஆராதிச்சிருப்பீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்பொழுதும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேச போகிற ஒரு நேரம் எதோ ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஆண்டவர் நம்மோடு பேச போகிறார் அவர் வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு அந்த வார்த்தை நமக்கு நிச்சயமாகவே கிரியை செய்ய போகிறது கண்களை மூடி நம்ம ஜபிப்போம் நல்ல ஆண்டவரே அப்போ இந்த அதிகாலையிலையும் ராஜா இந்த உயிர் தெரிஞ்சதுனால நம்ம நோக்கி பார்க்குறோம் தேவரீர் நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் காத்திருக்கோம் நம்முடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு அந்த வல்லமை எங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்யும்படியாக தீர்க்க தரிசனமாக உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா இந்த வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு முடிப்பதற்கு முன்னாடி எங்கள் சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாக எனக்கு கொடுத்த ஒரு தலைப்பு வார்த்தை புதிய ஆரம்பம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க புதிய ஆரம்பம் தேவ பிள்ளைகளை இந்த ஈஸ்டர் ஆறு இந்த உயிர் தெழுத நாள் நம்ம நம்ம கொண்டாடும் போதே நினைவு கூறும் போதே என்னன்னா மரணத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டி ஆண்டவர் உயிர் தெரிந்தது போல எல்லா முடிவுலேருந்தும் ஒரு ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அதுதான் ஒரு புதிய ஆரம்பம் இந்த ஈஸ்டர் நாள் நம்ம அதுதான் ஞாபகப்படுத்தது உயிர் தெழுதுனால நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறக்காரனா ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்து ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை ஒரு புதிய சகாப்தத்தை வரலாறில் இல்லாத ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் செய்து படைத்தார் அதனால இன்றைக்கு ஆண்டவரோடு பேச முடிய சொன்ன காரியம் புதிய ஆரம்பம் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க தேவ பிள்ளைகள் முக்கியமாக நமக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால நாம் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வீடுகளை விட்டு போக முடியல அடுத்தது என்ன ஆமாம் தெரில எல்லாம் முடிஞ்சிது நம்ம திருப்பி ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக போது வெளியில் வந்த வேலை இருக்குமா காசு இருக்குமா பணம் இருக்குமா சாப்பாடு இருக்குமா எப்படி நம்மெல்லாம் திரும்பி எழுப போகிறோம் அப்படின்னு பயங்கர ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இதுக்கு மேலே குடும்பம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் நம்ம இருக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கவலையே படாதீங்க நாம் வரும்போது ஆண்டவர் நமக்காக ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்குறாரு தேவ பிள்ளைகள் இந்த உயிர் தெரிஞ்சதுனால நமக்கு எதை நினைவு விட்டுனா ஆண்டவர் இன்னும் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறாருங்க ஈ இஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திங்ஸ் ஆண்டவர் பார்த்துக்கொள்வார் நம்ம சூழ்நிலைகள் மேலே ஆண்டவர் இருக்கிறார் இப்படியே முடிவு போது கிடையாது இது ஒரு முட்டு சந்து கிடையாது ஒரு முட்டு தெரு கிடையாது ஆண்டவர் நமக்காக ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுத்துருக்கார் இந்த உயிர் தெரிஞ்சதுனால எதை காண்பிக்கிறது ஆண்டவர் நம்ம மேலே வைத்திருக்க அனாதி அன்பை காண்பிக்குது தேவ பிள்ளைகளை பாருங்கள் நீங்கள் வேதத்தில் பழைய ஏற்பாடில் வாசித்தீங்கன்னா நோவாவும் அவர் பிள்ளைகள் கிட்டத்தட்ட எட்டு பேர் அவங்க எல்லாம் ஆண்டவர் தேசத்தில் அதிகமான பாவம் பெருகிடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தை தண்ணியினால் வெள்ளத்தினால அழிக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் மட்டும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் நோவா அவர் மனைவி மூன்று பிள்ளைகள் அவர்கள் மனைவிகள் காப்பாற்றப்பட்டு இவர்கள் எல்லாம் வராங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உலகம் அழிஞ்சிச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க லேண்டாகி வெளியில் வராங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காலி சுத்தமாக எல்லாம் போயிடுச்சு நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன் நம்ம எப்படா வாழ போகிறோம் எல்லாமே போயிடுச்சு ஆனால் அங்கேருந்து ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுத்தார் தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கி நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே முடிஞ்சு காலியாக என்ன நடக்க போகுது தெரில விலவாசி ஒரு பக்கம் ஏறினே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் நியூஸை பார்க்கும் போது நியூஸை படிக்கும் போது பயமாகவே இருக்குது இப்படி பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன நான் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு மேலே எப்படி பழைய கதையாக இருக்கான்னு தெரில புதிய ஆரம்பம்னா ஆ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லாம் முடிஞ்சாலும் கவலை இல்லை தேவ பிள்ளைகள் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்களேன் பாருங்கள் இஸ்லேவியர்கள் எகிப்தில் நானூற்றி முப்பது வருடங்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க அடிமைத்தனெல்லாம் முடிஞ்சு வெளியில் வரலாம் அப்படின்ற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வாதை முதல்ல பிறந்தவங்க எல்லாம் இறக்குறாங்க குடும்பத்தில் அப்படி ஒரு இறப்புக்கு அப்புறம் அடிமைத்தனத்துலேருந்து இவங்க விடுதலையார் வராங்க பார்த்தா இந்த முன்னாடி ஒரு செங்க
விசுவாசத்தோடு சொல்கிறேன் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக சொல்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த செங்கடலை பிளந்து நமக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுப்பார் எதிரிவி ராமேன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் தேவ பிள்ளைகளே கடன் அந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து பிரச்சனைகள்லேருந்து குடும்ப சூழ்நிலையிலேருந்து ஏன் வியாதியிலேருந்து சாபத்திலேருந்து ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை தேவ நமக்கு கொடுப்பார் தேவ பிள்ளைகளே இந்த புனித வெள்ளிக்கும் இந்த பெரிய வெள்ளின்னு சொல்கிறாங்கள்ல கிரேட் ஃப்ரைடே பெரிய வெள்ளிக்கும் இந்த உயிர் தேர்தல் இந்த ஈஸ்டர் நாளுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சனிக்கிழமை வருது இதை குறித்து வேதத்தில் ஒன்றுமே போடலை அந்த சனிக்கிழமை என்ன நடந்ததுன்னு வேதத்தில் ஒன்றுமே போடலை வியாழனின் மாலையில் என்ன நடந்தது நமக்கு தெரியும் எல்லாம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சீசர்களோடு இருக்கிறாரு கடைசி பந்தியில் ஆண்டவர் வந்து அந்த ராபோஜனத்தை அவர் ஏற்றுகிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் காட்டி கொடுக்கப்படுகிறார் அந்த ராத்திரியில் அதுக்கப்புறம் அவர் சிலுவையில் வெள்ளிக்கிழமை இருக்கிறாங்க வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கு ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செய்தி அதிர்வை கொடுக்கிற செய்தி வெள்ளிக்கிழமை என்ன கேள்விப்படுறோன்னா ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அழைந்துட்டாருங்க யாரை நம்பி கொண்டுருமோ அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறார் அவர் மறித்து விட்டார் ஒரு ரொம்ப கெட்ட செய்தி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போன பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நல்ல செய்தி அது வந்து ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்தார் ஆனால் அதுக்கு நடுவில் ஒரு சனிக்கிழமை இருக்குது அந்த சனிக்கிழமை என்ன நடக்குதுன்னே தெரிலங்க வேதத்தில் ஒன்றும் போட்டில் நான் உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்குறேன் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும் சீஷர்கள் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு பக்கம் ஓடி போயிருப்பாங்க சீஷர்கள் ஒரு உள்ள பேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு வெளியூருக்கு ஓடி இல்லாமல் ஏன்னா அடுத்தது நம்ம மாட்ட போகிறோம் நம்மளை பிடிச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னே தெரில மரியாதை மார்த்தால் எங்கே போயிருப்பாங்க தெரியலையே ஒரு அலங்கோணமான நிலைமை ஒரு சைலண்ட் பீரியட் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை ஆண்டவர் செத்தது ஒரு ரொம்ப கொடூரமான செய்தினா இந்த சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா மௌனமாக இருக்கிற ஒரு நேரம் என்ன நடக்க போதுன்னே தெரியாமல் ஒரு பயத்தில் இருக்கிற ஒரு நாள் அந்த சனிக்கிழமை வேதத்தில் ஒன்றும் போடப்பட்டில்ல தேவ பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு ஒருவேளை நாமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சனிக்கிழமையில் மாட்டி கொண்டிருக்கிறோமா ஒரு கெட்ட செய்தி கேட்டாச்சு கொரோனா வைரஸ் வந்து விட்டது அந்த வைரஸ் உயிர்கொள்ளி நோய் உலகத்தை எல்லாம் தாக்கி கொண்டது அமெரிக்காவில் இப்படி ஆச்சு இத்தலியில் இப்படி ஆச்சு யூகேல இப்படி ஆச்சு சைனாவில் இப்படி ஆச்சு இப்போ இந்தியாவிலும் நடந்து கொண்டிருக்குது இவ்வளோ பேர் தாக்கி கொண்டிருக்குது இவ்வளோ பேர் மறித்து கொண்டிருக்கிறாங்க கெட்ட செய்தி கேட்டாச்சு இப்போ எல்லாம் வீட்டில் அடங்கியிருக்கிறோம் எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது எப்போ இந்த லாக்டவுன் முடியும் செய்தியை கேட்டால் பதினஞ்சாம் தேதி வாங்க இல்லை இப்போ ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மே போமா ஜூன் போமா எப்போ முடியும் தெரியல சைலண்ட் வென் வில் திஸ் பீரியட் இன் மை லைஃப் பி ஓவர் இந்த வாழ்க்கையில் என்ன காலகட்டம் எப்படி ஓம் இது கொரோனா வைரஸ்க்கு மட்டும் இல்லைங்க சிலலாம் வாழ்க்கையில் நான் ஜபித்து கொண்டே இருக்கேன் எப்போ தான் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் பதிலே வராத ஒரு நிலைமை எப்போ தான் எனக்கு திருமணம் நடக்கும் எப்போ தான் என் வேலை மாறும் என் குடும்பம் எப்போ தான் கட்டப்படும் அப்படின்னு பதில் இல்லாத ஒரு மௌனமான ஒரு சனிக்கிழமை சைலண்ட் சாட்டர்டே அதில் மாட்டிட்டு வேதத்தில் வாசிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் உயிர்த்திருந்தார் அது எல்லாம் ஆனால் நமக்கு எப்போ அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கி ஆண்டவர் உங்களை உற்சாகப்படுத்த முடியாத சொன்ன சொன்ன காரியம் அந்த பழைய சாப்டர் முடிஞ்சு ஒரு புது சாப்டர் ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்க பார்க்குறோம் நல்ல ஒரு ஆமையின்னு சொல்லுங்களேன் நல்ல ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க அந்த சனிக்கிழமை மௌனமான சாந்தமான சத்தமே இல்லாத சத்தம் இல்லாத சனிக்கிழமை முடிய போதுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை நமக்கு நிச்சயமாகவே கொடுப்பார் அதுதான் இந்த உயிர் தேர்தல் நாள் நம்பிக்கை எல்லாம் முடிஞ்சு ஆண்டவர் செத்து போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பார்த்தா ஆண்டவர் உயிர் தேடுறார் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்றாங்க ஆனால் ஒரு ஆரம்பம் வருது நீங்கள் நம்மளுக்கு அப்படி தானே சொல்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி காலிங்கிட்டாங்க ஏன்னா இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்குலாம் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது நிறைய காரியங்கள் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி காலிங்கிட்டாங்க தேவைப்படுகளை வேதத்தை வாசிப்போம் லூக்காவின் புத்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நான் வாசிக்க வரமாட்டேன் வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலேயே தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின கந்தவர்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடு கூட கல்லறையிடத்தில் வந்தார்கள் கல்லறையை அடைந்திருந்த கல் புரட்டி தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு உள்ளே பிரவேசித்து கத்தராக இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் அதை குறித்து மிகுந்த கலக்கம் அடைந்திருக்கையில் பிரகாசமுள்ள வஸ்திரம் தரித்த ரெண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்றார்கள் அவர்கள் அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த ரெண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு புதிய ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க போறாருனா முக்கியமான அந்த புதிய ஆரம்பத்தை தப்பான இடத்துல நம்ம தேட
ஆண்ட பேர் உயிரோடு இருப்பேன் உயிரோடு எழுந்துருவேன்னு சொல்லுவார் அப்போ நீங்கள் எங்கே அவரை போய் தேடணும் எதுக்கு நீ கல்றை கொள்ற கல்றைக்கு வந்திருக்கனா என்ன அர்த்தம்னா எவ்வளோதான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ கூட இருந்தாலும் எவ்வளோதான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோட அற்புதங்களை நீ பார்த்தாலும் அவர் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் செத்து தான் இருப்பார் நீ கல்றைக்கு வந்திருக்கிறீங்க அதுதான் தேவதூதன் கேட்கறான் தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நாமும் எப்படி தரமா இருக்கிறோம் நம்ம பிரச்சனை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறாரா என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறாரா லிட்டரலாக அப்படிதான் கேட்கறோம் ஏன்னா நம்ம பிரச்சனைகளை மிகப்படுத்தி நம்ம பிரச்சனைகளை குறித்து அதிகமாக பேசும்போது எவ்வளோ நம்ம பிரச்சனை கடினமானது எவ்வளோ நம்ம வியாதி குணமாக்க முடியாது என் கடன் எவ்வளோ பெருசானதுன்னு பேசும்போது எல்லாம் நம்ம நினைத்து நம்ம சொல்கிறோம் மருத்துவர் இடத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி கொண்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இயேசு கிறிஸ்துவ ஒன்றும் அப்படிதான் மருத்துவர் மாதிரி தான் இருக்கிறார் இதே பிள்ளைங்க இன்றைக்கி கூடவே இருந்த சகோதரிகள் மரியாதை மார்த்தாலும் ஆண்டவர் அங்கே தான் இருப்பாருன்னு கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பர்ஃப்யூமு ஸ்பைஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எங்கே காலையில் அதெல்லாம் ஏற்றி வைக்கலாம்ப்பா மூன்றாம் நாள் உயிர் தழுவின்ட்டார் தவறான இடத்தில் உயிரோடு இருக்கிறவரை தேடி கொண்டு வந்தேன் தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கி நமக்கும் அப்படி தான் அங்கே இருக்குது ஆண்டவர் புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்குறாருனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பழையசில் தேடிட்டு இருப்போம் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம என்னென்னா நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் வேறு வேறு இடங்களில் பார்த்துக்கணும் நம்பிக்கையானது நமக்கு இல்லை தவறான இடத்தில் We are looking for all the good things in the wrong places. He is in control. He is Lord of everything. Amen. 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 நான் நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்கறது எல்லாமே நெகட்டிவ் நியூஸ் ராங் நியூஸ் ராங் பிளேஸில் கேட்டுனே இருக்கிறோம் டெய்லி கேட்குற நியூஸ் எத்தனை பேர் செத்தாங்க எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆனாங்க எவ்வளோ பேர் ஆனால் அதே நேரத்தில் எதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா எத்தனை பேர் உயிர் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் பெட்டராக இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் சாட்சியாக அந்த கொரோனா அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இவ்வளோ பேர் ரெடியாகி வந்திருக்காங்கப்பா இவ்வளோ பேர் காப்பாற்றப்படுறாங்க நம்மளாம் எவ்வளோ பேர் செத்தாங்க எவ்வளோ பேர் செத்தாங்க ராங் பிளேஸில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏ பிள்ளைகள் இன்றைக்கி ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய ஆதாரத்தை கொடுக்க போகிறார் ஆனால் என்ன தருமாங்க தவறான இடத்துல கண்களை வைக்காதீங்க தவறான இடத்துல விசுவாசத்தை வைக்காதீங்க தவறான இடத்த பார்த்து கொண்டு இருக்காதீங்க நீங்களாம் சூட் கேஸ் வாங்கியிருக்கீங்களா தெரியல உங்கள் பிரயாணத்துக்கு நான் அடிக்கடிமா சூட் கேஸ் வாங்குவேன் அதில் ஒரு டைமில் என்ன பண்ணேன் ஒரு இடத்துல ஒரு சூட் கேஸ் சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு சூட் கேஸ் வாங்கினேன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அந்த சூட் கேஸ் சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு வாங்கினேன் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சூட் கேஸை எப்போ பார்த்தாலும் எங்கேயாவது இடித்தாலோ இல்லை அந்த சூட் கேஸ் ஒரு தடவை கீழே வந்தாலும் அப்படியே பானம் பழந்துக்கும் அப்படி இப்படி பழந்துக்குன்னு உள்ளதெல்லாம் வெளில கொட்டுரும் எங்கே லைட்டாக இடித்தாலும் சரி இல்லை கீழே விட்டாலும் சரி சூட் கேஸு இப்படி பொழந்தன்னு உள்ள கதெல்லாம் கீழே விட்டுருவோம் நம்மளும் அப்படி தான் தெரியலங்க நிறைய நேரத்தில் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன இடி வாங்கினாலும் யாராவது நம்மளை கீழே விட்டாலும் சரி அப்படியே பொழந்தனு உள்ள இருக்கிறதுலாம் வெளில வந்துடும் அப்படியே பொ பொழம்பி கொட்டிடுவோம் நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் சூட் கேஸை மாதிரி பொழந்துக்கிறது பிரச்சனை வர மாதிரிலாம் அடிப்படை மாதிரிலாம் கீழே விட மாதிரிலாம் தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் உயிர் தெழுந்து விட்டார் உயிர் தெழுந்த தேவனை நான் விசுவாசிக்கிறேன்னா இந்த உயிர் தெழுதல் நாளில் அவர் கொடுக்கற எனக்கு நம்பிக்கை என்னென்னா உயிர் தெழுந்து எப்படி இந்த உலகத்துக்கே அவர் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுத்து ஒரு சகாப்தத்தை படைத்தாரோ இன்னைக்கு நமக்கும் இந்த கொரோனாவின் மத்தியில் ஆண்டவர் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுப்பார் இது முடிஞ்சு நம்ம வெளில வரும்போது நமக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பம் இருக்கும் நல்லா ஒரு ஆமையின்னு சொல்லுங்க விசுவாசிச்சிங்கன்னா அதில் லூய சாண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்குறார் என்ன தவறான இடங்களில் நம்ம அவரை தேடி கொண்டிருக்கக்கூடாது தவறான எண்ணங்கள் தவறான சிந்தனைகள் தவறான விசுவாசம் இருக்கணும் ஆண்டவர் நமக்கு காரியங்களை அற்புதங்கள் செய்யும் போது ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்கும் போது முக்கியமான விஷயம் அவர் வார்த்தைகளை நம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அவர் வார்த்தைகளை நம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் வசன அஞ்சுல ஆறுல இருந்து வாசிப்போம் அவர் இங்க இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் கைகளில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்பதென்பு அவர் கலிலேயில் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து கல்லறை விட்டு திரும்பி போய் இந்த சங்கதிகள் எல்லாவற்றையும்
இன்றைக்கி டிவியில் சொல்கிற வார்த்தையை இல்லை கவர்மெண்ட் சொல்கிற வார்த்தையை இல்லை கேள்விப்படுற செய்திகள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்கிற நமக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம் திடீர்னு டாக்டர் சொன்ன வார்த்தை கேட்குது திடீர்னு பாஸ் சொன்ன வார்த்தை கேட்குது திடீர்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொன்ன வார்த்தை நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குது கல்யாணம் ஆகு இருபது வருஷம் ஆகுது கல்யாணம் ஆன நாளனைக்கு நம்ம மனைவி சொன்ன வார்த்தையோ இல்லை மாமனார் சொன்ன வார்த்தையோ நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் எந்த வார்த்தை மறந்து போயிட்டா ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை உனக்கு நினைவில் இல்லையா தேவ பிள்ளைகள் எத்தனை தீர்க்க சிட்டங்களை உங்களை குறித்து உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து எத்தனை வாக்கு தத்தங்கள் இன்னைக்கு என் பிரச்சனையின் மத்தியில் நான் நினைவில் கொண்டு வைக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னா ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை ஐ நீட் டு ரிமெம்பர் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்க சொல்கிற வார்த்தையில் நான் மறந்தோம் நம்ம பிரச்சனை தெரியுமா ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்ம மறந்துடும் மற்றவங்க சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா அவங்க என்ன பேசுனாங்க தெரியுமா அவங்க பேசின வார்த்தை இன்னும் என்னை குத்தினே இருக்குது நான் மறக்கவே முடியாது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நான் அவங்கள மன்னிச்சிருவேன் ஆனால் அதை மறக்க முடியாது இதெல்லாம் டைலாக்லாம் பேசுறது ஆனால் நல்ல ஒரு வார்த்தையை கேட்குறேன் தேவத்துக்கள் இந்த சகோதரிகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னதும் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதா இன்னைக்கு நான் கேட்குறேன் நம்ம பிரச்சனையின் மத்தியில் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த வாக்குத்தத்தை நமக்கு ஞாபகம் இருக்குதா அது நினைவில் இருந்தால் அது ஒன்று போதும் நமக்கு அப்புறம் பசங்க சொல்கிறது அவர்கள் நினைவுக்கு அந்த வார்த்தைகள் வந்தது வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சந்தோஷமாகி சீசர்கள் எடுத்தப்படுறாங்க இதே பிள்ளை இன்றைக்கு உனக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவரின் வார்த்தை உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததுன்னா உங்கள் சூழ்நிலை மாறும் ஆண்டவரின் வார்த்தை நமக்கு ஞாபகம் வந்ததுன்னா புதிய ஆரம்பம் பறக்கும் ஆண்டவர் வார்த்தை நமக்கு ஞாபகம் வந்தால் அது போதுங்க ஆண்டவர் இதை செய்வேன் அதை செய்வேன்னு சொல்லியிருக்காரு இஷ்டவிலை காக்கிற தேவன் உறவுங்கதில் தூங்குவதில் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெட்டத்தில் என் நன்மை கொடுப்பார் உனக்கு களப்படையை செய்ய மாட்டேன் நான் உன்னோடு இருந்து நீ செய்கிறதெல்லாம் ஆசீர்வதிப்பேன் வானத்திலும் பூமியிலும் கேள்விப்படாத செய்வேன் நான் செய்ய போகிற காரியம் அதிசயமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படி சொன்ன வார்த்தைகள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுதல எவ்வளோ வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நமக்கு நினைவில் இருந்தால் பிரச்சனை நமக்கு நினைவில் இருக்காது இந்த வார்த்தை அவங்க கேட்ட உடனே ஞாபகம் படுத்த உடனே அவங்க சூழ்நிலை மாறிச்சு சந்தோஷமா போய் எல்லாரையும் சாட்சி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சீசர் கிட்ட எல்லாம் போய் ஆண்டவர் உயிர் தந்தார் உயிர் தந்தார் உயிர் தந்தார் தேவ பிள்ளை இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் வார்த்தை உனக்கு ஞாபகம் தான் போதும் போய் பாருங்க உங்க பைபிள் தரங்க நிறைய இடத்துல ரெட் லைன் போட்டு வச்சிருப்பீங்களா ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைன்னு நிறைய பேர் பைபிள்ல பேப்பர்ல மார்க் பண்ண வச்சிருப்பீங்களா சில எல்லாம் டைரி எழுதி வச்சிருப்பீங்க ஆண்டவர் இது எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தன அதெல்லாம் போய் எடுத்து அதை ஞாபகப்படுத்துங்க சில எல்லாம் டேட் வரைய எழுதி போட்டுருப்பீங்களே உங்கள் குழந்தை பிறக்கும் போது எழுதி வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆப்ரேஷன் ஆகும்போது எழுதி வச்சுருப்பீங்க கல்யாணம் ஆகும்போது எழுதி வச்சுருப்பீங்க வேலை கிடைச்ச நாளில் எழுதி வச்சுருப்பீங்க வேலை இல்லாத போது கிடைச்ச நாளில் வசனம் அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துங்க அது ஞாபகப்படுத்தினா போதும் உங்கள் சூழ்நிலை மாறிடும் தேவபுரியில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் கவலைப்படாதீங்க அது இதில் முக்கியமான தருமாங்க எப்படி இவங்க மா நிலமை மாறிச்சுன்னா பெருசாக ஒரு அற்புதம் நடக்கல ஞாபகம் வார்த்தை ஞாபகம் வந்தோடனே அவங்க தெளிவேட்டாங்க இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளே பெருசாக சூப்பர் நேச்சுரலா ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் அப்படியே ஆண்டவர் நேராக கண்ணில் இறங்கணும் எனக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம் கிடைக்கணும் ஆண்டவரின் சத்தை தெளிவாக என் வாழ்க்கையில் ரேடியோவில் பேசுகிற மாதிரி காதில் கேட்கணும் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாதுங்க இதெல்லாம் நடந்தால் தான் நம்மளுக்கு அற்புதம் ஆண்டவர் வார்த்தை ஒன்று எனக்கு நினைவில் வந்தாலே போதும் என் சூழ்நிலை மாறிவிடும் வாசிப்போம் ரெண்டு பேர் ஒன்றாவது அதிகாரம் வாசனம் இருபது இருபத்தி வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளையுடையதல்ல என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் தேவ பிள்ளையில தீர்க்க தரிசனமானது எதுவுமே சுயமா தோன்றல பரிசுத்த ஆவினால ஏவப்பட்டு பரிசுத்தமான்களால எழுதப்பட்டது அப்போ இன்றைக்கும் அநேக நேரத்தில் ஆண்டோர் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் சும்மா சாதா வரல ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்லியிருந்தாலும் யார் சொல்லியிருந்தாலும் ஆண்டவர் ஆவியின் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள் வயிற்றில் இருக்கும் போதில்ல நீங்கள் வயிற்றில் இருக்கும்போது கொடுக்கப்பட்டவங்கலாம் சும்மா இல்லை அந்த வார்த்தைகள் உண்மை என்ன அந்த வார்த்தை நிச்சயமாகவே நிறைவேறும் தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கி ஆண்டவர் வார்த்தையின் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது யார் யார் வார்த்தையோ நம்புகிறோம் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க இவங்க செய்வாங்க நாளைக்கு கொடுத்துறேன் நாங்கள் நான் அவங்க பார்த்துக்கிறேன் நாங்கள் அதெல்லாம் நம்புகிறோம் ஆனால்
லூக்காவின் புத்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் அதே நீங்க வாசிங்க நான் கீழே நான் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு சீடர்கள் எம்மா ஊருக்கு புறப்பட்டு போறாங்க அப்ப போகும்போது புலம்பிட்டே போறாங்க என்ன நடக்குது ஏதா நடக்குது ஆண்டவர் உயிர் தெரிந்தரா இல்லையா சகோதரிகள் பார்த்தாங்க சொல்றாங்க புலம்பிட்டே போறாங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல வாசிப்போம் லூக்காவன் புத்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் வசனம் பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு அன்றைய தினமே அவர்கள் ரெண்டு பேர் எர்சலேமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள் போகையில் இந்த வருத்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி கொண்டார்கள் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களோடு கூட நடந்து போனார் பாருங்க தேவ பிள்ளைகள ரெண்டு சீசர்கள் பேசினே போறாங்க இயேசு கிறிஸ்து வர்றாரு ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க வந்து தப்பெல்லாம் பண்ணல அவங்க இந்த டென்ஷனில் தான் பேசினே போகிறாங்க அவங்க பிரச்சனையை குறித்து பேசினே புலமையினே போகிறாங்க கூட இயேசு கிறிஸ்து வர்றாரு அது கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா இங்கே பிரச்சனையும் சந்தேகமும் பெருசாக இருக்கிறதுனால கூட இயேசு கிறிஸ்து வந்துனே இருக்கிறாரு அது தெரியல ஒரு பக்கம் விசுவாசமாக இல்லை கூட இருக்கிறத நாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் ஆண்டவரும் பிரசன்னத்தை உணராதபடி இருக்கிறோம் அதுதான் பயமே இவங்க நம்பலை உயிர் தெழுவார் நம்பலை உயிர் தெழுந்துட்டார்னு எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க சகோதரிகள் பார்த்து இன்னும் நம்ம கண்ணால் பார்க்கல இருந்தாலும் நம்பலை இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவே கூட வந்துட்டார் நான் கூட இருக்கிறார் தெரிய மாட்டேன் தேவ பிள்ளை நிறைய நேரத்தில் நம்மளுக்கு அதான் டென்ஷன் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறோம் சர்ச்சுக்கு போகாதனால ஒரே டென்ஷன் தான் சர்ச்சுக்கு போனால் தான் ஆண்டவர் இல்லையே நீங்க இருக்கிற வீட்டில் ஆண்டவர் இருக்கிறார்ல அதை உணர்த்ததுக்கு தான் ஆண்டவர் இதை அனுபவிச்சு இருக்கிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எல்லார் வீட்டில் நீங்க இருந்தாலும் சபைக்கு நீ வந்து நீங்க எல்லாம் ஒன்னா வந்து பாஸ்டர் முகத்தை பார்த்து பாஸ்டர் கை கொடுக்கலனாலும் பாஸ்டர் உனக்கு தலைமையில கை வச்சு ஜவுன் பண்ணலனாலும் நீ வீட்டில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் உன்னோடு இருக்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் என்ன இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை பெருசாக இருக்கிறதுனால கூட ஆண்டவர் தெரியல நம்மளுக்கும் அப்படி தான் ரொம்ப பெரிய மேட்டர்கள்லாம் பேசுறதுனால கூட ஆண்டவர் நிற்பார் தெரிய தெரியாது நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல இதெல்லாம் அனுபவிச்சுருக்கீங்களா தெரியல ஒரு நாள் ஸ்கூலில் அப்படி தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ரொம்ப நேரம் பேசினேங்கிறோம் திடீர்னு பேசினேங்கிறோம் ஃப்ரெண்டு சைலண்ட் ஆகிட்டா நான் பேசினேங்கிறேன் பக்கத்து வந்து பிரின்சிபல் நிற்கிறாங்க எனக்கு தெரியாமல் நான் பாட்டுன்னு பெரிய ஆள் மாதிரி எல்லா கதையும் பேசினேன் ஒரு அரை மணி நேரமாக பிரின்சிபல் வந்து பார்த்துக்கிறாங்க ஸ்கூலோட எல்லா பிரச்சனையும் நான் தான் பேசினேங்கிறேன் கூட நின்றுக்கிறாங்க தெரில திரும்பி பார்த்தா பக்கத்துலேயே நிற்கிறாங்க உங்களுக்கு நடந்துருங்க அந்த மாதிரி அப்படிதான் இவங்க கதை ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி தான் பேசினீங்க அவர் கனவு போய்ட்டு பேசினீங்களா என்ன பேசுறாங்க ஆனால் ஏண்டவர் கூட இருக்கிறார் நேர பிள்ளைகளா நேக நேரத்தில் நாமும் இப்படி தான் நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவர் கூட நிற்பதே தெரியாமல் பிரச்சனையை பற்றி பேசினே இருக்கும் தேவ பிள்ளைகளை மார்க்கில் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வேற ஒரு ரூபத்தில் இருந்தான் அவங்க சொல்லுது சில நேரத்தில் தேவ பிள்ளைகளே அவர் ஒருவேளை ஆவியில் வேற ஒரு ரூபத்தில் இருந்தார் நான் தெரியல ஆனால் என்ன நம்ம பிரச்சனைனா ஆவிக்குரிய விஷயங்களை மாம்சத்தில் நம்மளால் உணரவே முடியாது நிறைய நேரத்தில் ஆவிக்குரிய கண்களில் நம்ம பார்க்கும் போது தான் இந்த பிரச்சனையில் என்ன ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் என்ன இருக்கு இந்த சிக்னஸ் பின்னாடியோ இந்த பிரச்சனையின் பின்னாடியோ என்ன ஒரு ஆவிக்குரிய பிரச்சனை அதை நம்ம பார்க்கறது ஏன்னா மாம்சத்திலேயே பார்த்து கொண்டிருக்கோம் தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் யோகான் புத்தகம் பதினாலாவது அதிகாரம் வாசிங்கன்னா லாசருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துக்கு லாசுரை பிடிக்கும் லாசுரு இறந்து விட்டார் ஆண்டவர் வரார் நாலு நாள் பொறுத்து வரார் இங்கேயாவது ஆண்டவர் மூணு நாள் உயிர்த்து நாலு நாள் பொறுத்து இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் அப்போ வரும்போது மாத்தால் வந்து முதல்ல பார்க்குறாங்க சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா அது நடந்திருக்காதே இப்படி அவர் இல்லாத தான் பிரச்சனை நம்மளும் அந்த மாதிரி நிறைய நேரத்தில் சொல்கிறோம் ஆண்டவர் கூட இருந்தால் அதை விட்டுருப்பாரா ஆண்டவர் கொரோனா விட்டுருப்பாரா ஆண்டவர் இந்த மாதிரி விட்டுருப்பாரா இது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்போ ஆண்டவர் இயேசு மாத்தா பார்த்து சொல்கிறார் கவலைப்படாத விசுவாசிக்கிறியா உன் தம்பி உயிர் தழுவான்னு ஒன்று இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஆண்டவரே உயிர் தழு நாலு அவர் உயிர் தருவார் எப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷம் திருப்பி கழிச்சு பல வருஷம் கழிச்சு உயிர் தருவாங்க இப்போ உயிர் தழுவான்னு நம்பிக்கை இல்லை இந்த மாதிரி போய் மரியாதை கூப்பிட்டு வராங்க மரியாதை வராங்க ஆண்டவரே நீங்கள் எந்த தான் நடந்திருக்கு மாண்டவர் சொல்கிறார் ஏமா அவன் உயிர் தழுவான் எல்லாம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் உடனே நடக்குமா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து போகிறார் லாஸ்ட்வே வெளில வர வந்துட்டான் இவங்க பிரச்சனை நடந்துருமா ஆண்டவரே நீங்கள் இருந்திருந்தால் நடந்திருக்குமா தேவ பிள்ளைகள் அநேக நேரத்தில் நம்மளும் இந்த கேள்வி கேட்கும் ஆண்டவரே இருக்கீங்களா நடக்குமா ஆண்டவர் நம்மோடு தான் இருக்கிறார் நம்ம கூடிய இருக்கிறார் அவர் வருகிறார் அவர் நடக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் நம்ம விட்டு விலகுவதும் இல்லை நம்மளை கைவிடுவதும் இல்லை தேவ பிள்ளைகளை எல்லா வீடு
வருவருக்கு தெரியாத நம்ம பிரச்சனை எவ்வளவு பிரச்சனை அவரை வச்சுனே பிரச்சனையை பத்தி பேசினா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒருவேளை உங்க வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளை அப்பாவும் அம்மாவும் நீங்க கூட இருக்கிறீங்க கூடிய இருந்து நான் ஐயோ அடுத்த வாரம் நான் எப்படி ஃபீஸ் கட்டுவேன் நான் ஃபிஃப்த்ல இருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் போறேன் எப்படி நான் ஃபீஸை கட்டுவேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அடுத்த வேலை நைட்டு நான் சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு நினைச்சா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கூட அப்பா அம்மா நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த பிள்ளை ஏன் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படி தான் நாங்கள் ஏசுக்கா இருக்கும் நான் கூட இருக்கிறேன் அந்த அறைக்குள்ள இருக்கிறேன் நான் உனக்கு விட்டு போனா நீ ஏன் புலம்புற இந்த கொரோனா மத்தியில் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுப்பாரு அதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் நல்ல பிதாவே ராஜா இந்த கால விரலையும் இவர்களோடு நீ பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ராஜா தேவரீர் ஒருவேளை இந்த சனிக்கிழமை மௌனமான சனிக்கிழமை என் காலகட்டத்தில் வெள்ளிக்கும் ஞாயிற்றுக்கும் என்ன நடக்க போதும் தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒருவேள் லாக்டவுனில் இருக்கலாம் ராஜா ஆனால் தேவரீர் இன்றைக்கு நீர் பேசின வார்த்தையின் படியமா எங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை நீர் கொடுப்பீரப்பா எல்லாம் முடிஞ்சு போனாலும் எங்கள் தேவன் உற்ற மாட்டேன் இந்த உயிர் தெழுதனால நீர் எப்படி உயிர் தெழுந்து மரணத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை இந்த சரித்திரத்தை நீர் படைக்கிறோம் அதே போல இந்த ஜபத்தை கத்தாவை ராஜா என்னோட சேர்ந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருக்கும் இந்த வார்த்தையை கேட்டவர்களுக்கு என் தேவன் இரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்குறீர் அப்பா முக்கியமான நேரத்தில் நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ராஜா நீர் பேசிய வார்த்தைகளை நாங்கள் நினைவு கூறோம் சொன்ன தீர்க்க தசங்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் தேவரீர் நீர் சொன்னபடி எங்கள் வாழ்க்கையை செய்வீர் நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் என்றதை நாங்கள் உணர்கிறோம் ராஜா இந்த ஜபத்தில் என்னோடு பங்கெடுத்த ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க ஒரு புதிய ஆரம்பம் எங்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறது ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கட் பிளஸ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்பான சகோ சகோதரிகளை ஆண்டவங்களை ஆசிர்வதித்து ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை நமக்கு கொடுத்து விட்டார் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன பண்ணோம் வார்த்தையை ஞாபகம் அவர் சொன்ன தீர்க்க தசன ப்ராமிஸை விட்டுறாதீங்க அவர் வெல்கம் யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த ஆன்லைன் எங்களை ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக புதுசாக இதில் ஒரு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்களை இந்த ஆன்லைனில் இந்த சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் செய்யுங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் வெப்சைட் லிங்க் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வரும் அந்த ஃபார்மில் உங்கள் பேர் உங்கள் விலாசம் உங்கள் தொலைபேசி எண் கொடுங்க உங்களோடு சேர்ந்து நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஜப குறிப்பை கொடுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைனா விட்டுருங்க பட் உங்கள் நம்பரையும் அட்ரஸையும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட நாங்கள் பேச விரும்புகிறோம் ஸோ வி ரியலி ஹாப்பி தட் யூ ஜாயின் அஸ் இந்த நேரலையில் எங்களை சந்தித்தது எங்கள் சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் தேவை பிள்ளைகளே அதே போல் இன்றைக்கி மாலை ஐந்து மணிக்கு சிறுவர்களுக்கான ஒரு விசேஷ ஆராதனை Kids Church, live at 5 o'clock, Easter special. So do jo- ask your children to join us. That's why we have a review. Tuesdays, if you look at the Chabba Karam, I'm going to go to the Chabba Karam. I'm going to go to the Chabba Karam. இப்போ இந்த லாக்டவுனில் சந்திக்க முடியல பட் ஆனால் ஜூம் கால் மூலியமாக வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமாக ஒருவேளை நீங்கள் என்ன நேராக பார்த்து பேசணும் வீடியோவில் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இந்த ப்ரையர் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் டியூஸ்டேஸ் ஐல் பி ஏபிள் டு டாக் டு யூ ஓவர் ஜூம் கால் அதே போல் தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் காணிக்கு அந்த சம்பாகத்தையும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஆன்லைனில் எங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் மென்ஷன் ஆகிருக்கு அதுக்கு நீங்கள் ஆக்சிஸ் பேங்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லை ஜிபே இல்லை கியூஆர் கோடில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக ஏழைகளுக்கும் முடியாத குடும்பங்களுக்கும் உதவி செய்து கொண்டு இருக்கோம் பாரிஸில் நம்மளுடைய பிரான் சர்ச் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் டுவெல்லர்ஸ் ரோட்டில் இருக்கிறவங்களுக்காக நடத்துகிற ஒரு சர்ச்சு அந்த சர்ச்சில் நிறைய குடும்பங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஹோம் ஒன்று நடத்தி கொண்டு இருக்கோம் அதே போல் நம்ம சபைகள்லேயும் சரி நிறைய வயதானவர்களால் முடியாதவர்களுக்கும் டெய்லி வேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம தொடர்ந்து ப்ரொவிஷன்ஸும் சரி காசு அனுப்பித்து கொண்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சப்போர்ட் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சா அதுக்கும் எங்கள் என்ன தொடர்பு உண்டு நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜப குறிப்பு தேவை இருக்குது அப்படின்னாலும் எங்கள் ப்ரேயர் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் சந்தோஷமாக உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருப்போம் கடைசி ஆசிர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமை பிரசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி நாத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பிரசுத்தாவின் அரவணைப்பும் ஐக்கியமும் வழிநடத்தலும் அவருடைய சமூகமும் சமாதானம் நம்மோடு சதா காலம் இருப்பதாக ஆமே காட் பிளஸ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வாரம் உங்கள் சந்திப்போம் ஒம்பது மணிக்கு தமிழ் ஆராதனை பத்து மணிக்கு ஆங்கில ஆராதனை எங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் ப